ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஃபேப் ஃபைவ் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் லெஃப்ட் ஓவர் ரெசிபிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் நான் இன்றைக்கி சாதம் சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் செஞ்சேன் இதை வச்சு ஈவினிங் எப்படி ஒரு நல்ல ஸ்நாக்ஸ் ரெடி பண்ணலான்ட்டு நம்ம பார்க்கலாம் லாக்டவுன் டேஸ்னாங்காட்டி நம்ம வீட்டில் குட்டீஸ் கண்டிப்பாக இருப்பாங்க பெரியவங்களே இப்போல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் கேட்குறாங்க டீ போடுற நேரத்துலேயே நம்ம இதை செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லி லாக்டவுனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரெசிபி நம்ம வாங்க இந்த உருளைக்கிழங்கில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன ரெசிபி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகா ரெண்டு பீஸ் பிரெட்டு பிரெட் க்ரம்ஸ் இதுதான் தேவை இதுக்கு கொஞ்சோண்டு ஆயில் இருந்தால் போதும் நம்ம உருளைக்கிழங்க நல்லா மசிச்சுக்கலாம் அது அவங்கவுங்க இஷ்டம் நான் வந்து கையில் தான் எப்பவுமே மசிப்பேன் ஸ்மேஷர்லாம் வச்சு மசிக்க மாட்டேன் நல்லா நல்லா அது வந்து கண்ணுக்கே தெரியாத அளவுக்கு இப்போ மசிக்கணுன்ற அளவுக்கெலாம் மசிக்க தேவையில்லை ஓகே கொஞ்சம் அங்கங்கே நம்மளுக்கு பல்ல கடிப்பட்டால் நல்லா இருக்கும்னு நான் பிடிச்சிருக்குன்னா அந்த மாதிரியே நீங்கள் பண்ணலாம் நான் இப்போ நல்லா அதை மசிச்சிட்டேன் எனக்கு இதுவே போதும் ஏன்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் பெசுற போகிறோம் அப்போ அதில் இன்னும் கூட மசியும் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த பிரெட்டை வந்து இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பார்த்துக்கோங்க பிரெட்டை ஒரே ஒரு செகண்ட் அப்படி தண்ணியில் போட்டு எடுத்து தண்ணியே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா ஸ்க்வீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் இப்படி தான் சுத்தமாக தண்ணி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா இதில் அந்த மாய்ஸ்டர் கண்டெக்ட் இருக்கவே கூடாது பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்குவீஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எடுத்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி மீதி இருக்க ரெண்டு பீஸையும் அதே மாதிரி தண்ணியில் வச்சு நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க இது வந்து நம்மளுக்கு வேஸ்ட்டாக போகும்ல அந்த லாஸ்ட்டு பீஸ் அந்த பீஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஏன்னா மோஸ்ட்லி இது யாரும் அவ்வளோ சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ அந்த பீஸ் எடுத்தால் நம்மளுக்கு வேஸ்ட் ஆகாமல் நம்மளுக்கு இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் அதில் காட்டுற எல்லா இதுவுமே நம்ம வீட்டில் இப்போ இருக்கிற பொருளை வச்சு தான் நான் காட்டுறேன் இதுக்கு நீங்கள் கடைக்கு போய் வாங்கணும் அப்படிலாம் கிடையாது கண்டிப்பாக லாக்டவுன் டேஸில் நம்மக்கிட்ட பிரெட்டு இருக்கும் ஏன்னா ஆவியாஸாக நம்ம அதை வச்சு தான் நிறைய சா செய்வோம் இப்போ வீட்டில் ஆள் இருக்கவும் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இதை நீங்கள் பாருங்கள் பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி பண்ணிடலாம் டீயை ஒரு பக்கம் ரெடி பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை பண்ணிடலாம் இதை வந்து நல்லா மசிச்சுக்கோங்க நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க இந்த சப்பாத்தி மாவு டவ் வரும்ல அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து நல்லா பெசஞ்சுக்கோங்க அங்கங்கே நம்மளுக்கு அந்த கருவேப்பில்லை கொத்துமல்லி இதெல்லாம் இருந்தால் எடுத்து போட்டுருங்க நம்ம இதில் வேறு உப்பு காரம் வேறு எதுவுமே நம்ம சேர்க்கவே தேவையில்ல ஏன்னா ஆல்ரெடி எல்லாமே இருக்கும் இதில் ஏன்னா நம்ம உருளைக்கிழங்கு பொரியல் நார்மலாக வீட்டில் எப்படி செய்வோமோ யாரோட இஷ்டம் நம்மளை எப்படி நம்ம வீட்டில் செய்வோமோ அதுதான் அந்த மாதிரியே பெசஞ்சிக்கோங்க நல்லா பாருங்கள் ஒரு போர்ஷன் நான் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன் இன்னொரு போர்ஷன் கொஞ்சோண்டு தான் இருக்குது அதையும் நான் ரவுண்ட் பண்ணி வச்சுருவேன் நம்மளுக்கு அதில் இருக்க மாய்ஸ்சரைஸ் வந்து எடுக்கிறது வந்து நம்மளோட அந்த பிரெட்டு தான் நல்ல பிரெட்டும் நல்ல ஒரு டேஸ்ட் தரும் நீங்கள் உருளைக்கிழங்கு பொரியல் நீங்கள் செஞ்சு அதில் தான் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது அவ்வளோ டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது டேஸ்ட்டு நம்ம கூட அந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகாலாம் போட்டிருக்கோம்ல அதோடய க்ரன்ச்சி ஃப்ளேவரும் நல்லாயிருக்கும் சப்போஸ் உங்கள் வீட்டில் சின்ன பசங்க இருந்தாங்கன்னா சில்லியை வேணால் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாய் போட தேவையில்லை நீங்கள் இதை வந்து இப்படி நல்லா பெசஞ்சு நல்லா உருட்டி வச்சுக்கோங்க அந்த பக்கம் தவாவில் எண்ணெய் ஊற்றி அதாவது எண்ணெய் நான் எப்படி காட்டுறேன்னு பாருங்கள் அந்தளவு ஊற்றுனா போதும் இந்த மாதிரி நல்லா பெசஞ்சு ஒரு ரவுண்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம்ல அவ்வளோதான் இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் நான் இதில் தாராளமாக ஒரு எட் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வரைக்கும் கூட பண்ணலாம் நம்மளுக்கு மீந்து போகிறத வச்சு தானே பண்ணியிருக்கோம் போதுமே தாராளமாக ஒரு அஞ்சு பேருக்கு ஃபேமிலியில் ஆளுக்கு ரெண்டு ரெண்டு சாப்பிட்டா போதும்ல கட்லெட்டு அந்த மாதிரி நான் செஞ்சுருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எதுக்குன்னா நம்ம கையில் அந்த மாவு ஒட்டாமல் இருக்கணும் நம்ம பிடிக்கிற அந்த இது பாருங்கள் நம்மளுக்கு இந்த ஷேப் வேணும் அந்த ஷேப் வேணும்னா இல்லை நான் ரஃப்பாக தான் ஷேப் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா நாங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்க தானே சாப்பிட போகிறோம் அதனால் எதுக்கு பயங்கரமாக ஏன்னா நம்ம சீக்கிரம் செய்யணும் ரொம்ப நேரம்லாம் நிற்க முடியாது அடுப்புக்கிட்ட ரொம்ப இப்போ வெயில் காலன்றங்காட்டி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் நிறைய பேர் கிச்சனில் நிற்கணுன்னாலே ஸோ நான் கடகடந்து நான் ரஃப்பாக தான் ஷேப் போடுவேன் நீங்கள் ரொம்ப அப்படியே மெல்லிசாக தட்டையாக மட்டும் போட்டுறாதீங்க ஏன்னா அது முறுமுறுன்னு ஆகிடும் கட்லைட்டுன்றது கொஞ்சம் தடிமனாக இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்
நல்லா மசித்து இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பிரெட் கிரம்ஸ் ஏற்கனவே போன வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் நான் காட்டியிருக்கேன் பெட் கிரம்ஸ் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க பெட் கிரம்ஸ் எப்படி பண்ணணுன்ட்டு அது நான் இப்போ லெஃப்ட் ஓவரில் எப்படி யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா நான் சொன்னல உங்ககிட்ட இதோ இப்போ யூஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிட்டோன்னா நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பசங்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நம்மளும் அவங்களுக்கு ஒரு ஹெல்தி வேர்ஷனாக கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் காய்கறியும் உள்ளே போன மாதிரி ஆகிடுச்சுல பசங்க சாப்பிடும் போது அதுக்காக இதை நீங்கள் வந்து நீங்கள் என்ன வேணால் எந்த காயில் வேணால் செய்யலாம் கேரட்டு பீன்ஸு எல்லாத்துலேயும் செய்யலாம் நான் இன்றைக்கி ஆயில் கம்மியாக தான் ஊற்ற போகிறேன் நான் ஷாலோ ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறேன் டீப் ஃப்ரை பண்ணலை அதனால் கொஞ்சமாக ஆயில் கொஞ்சம் தான் ஊற்றிக்க போகிறேன் இந்த ஆயிலே நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் பண்ண பார்ப்பேன் அப்படி பற்றலைன்னா அப்பப்போ ஊற்றிக்கலாம் நம்ம நம்ம நிறைய எண்ணெய் ஊற்றி பொறிக்கிறது ஹெல்த் கான்ஷியஸ்க்கு கரெக்டாக இருக்காது இல்லை அதனால் நான் கொஞ்சம் தான் எண்ணெய் ஊற்றினேன் இப்போ எல்லாம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு ஃபஸ்ட்டு எண்ணெய் சூடாகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடக்கூடாது எண்ணெய் ஏன்னா மேலே கரிஞ்சிரும் அந்தளவுக்கு ஹீட் ஆகக்கூடாது ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாமே சமைச்ச பொருள் தான் மேலே அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் லேயர் மட்டும் கொஞ்சம் கிறிஸ்பியானால் போதும் நம்மளுக்கு அதுதான் டேஸ்ட் தருமே இப்போ இந்த மாதிரி எடுத்து நம்ம அந்த பிரெட் கம்ஸில் போட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் நீங்கள் ஃப ஃபஸ்ட்டே எப்போவுமே வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ்லாம் பண்ணிட்டிங்கன்னா முதல்ல எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அடுப்பை பற்ற வைங்க கடகடன்னு முடிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு மெஸ்ஸியாக இருக்காது அந்த இடமே ரெடி கையில் போட்டுகிட்டே இருப்போம் அங்கே பண்ணுவோம் இங்கே பண்ணுவோம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் முக்கியம்தான் ஆனால் அதை விட நம்ம வந்து இதெல்லாம் அந்த ஃப்ரை ஐட்டம்ஸ் மட்டும் எப்போவுமே எண்ணெய் கிட்டே வேலை செய்யும்போது கொஞ்சம் பதறாமல் வேலை செய்யணும் அதனால் நம்ம எப்போவுமே இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செய்ய ஆரம்பி உங்களுக்கு டைமும் சேவ் ஆகும் இதில் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்ம ஒரே வாட்டி போட்டெல்லாம் நான் வச்சுருக்கிறது கொஞ்சம் அகலமான கடாய் தான் அதனால் என்னால் தாராளமாக இந்த பீஸஸ் எல்லாமே வைக்க முடியும் எட்டு பீஸ் இருக்குது எட்டு பீஸும் நான் ஒரே டைமில் வச்சுருவேன் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் இன்றைக்கி மூணு பேர் தான் இருக்கும் ஸோ எங்களுக்கு எட்டு பீஸ் ரொம்ப பேர் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் எங்களுக்கு மீதி நான் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் உங்களுக்கு அடுத்த ரெசிபியில் அது என்னென்னு காட்டுறேன் இதில் நீங்கள் எந்த காய் வேணால் யூஸ் பண்ணலான்னு சொன்னல ஆனால் நீங்கள் வந்து கத்திரிக்காய் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது சப்போஸ் நீங்கள் கருணைக்கிழங்கு பண்ணுறீங்கன்னா கூட பொரியல் பண்ணிட்டிங்கன்னா கூட நீங்கள் அதை கூட நீங்கள் மசிச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் கூட பண்ணலாம் நம்மளுக்கு தெரியும்ல சில காயெல்லாம் பண்ணலான்ட்டு அந்த மாதிரி காயெல்லாம் நீங்கள் வச்சு பண்ணலாம் கேரட் பண்ணலாம் பீன்ஸு கேரட் பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணுறோல அதில் தாராளமாக பண்ணலாம் பீட்ரூட்டில் சூப்பராக பண்ணலாம் நல்லா மசிச்சிங்கன்னா பீட்ரூட்டில் சூப்பராக பண்ணலாம் ட்ரை ஐட்டம்ஸ் காய் எல்லாத்துலேயுமே செய்யலாம் இதை வந்து நைட்டு இப்போ டிஃபன் இருக்குங்காட்டி நான் அதை மீந்து போயிருக்கு நான் அதை பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்தது நம்ம வந்து கடாய் நல்லா சூடாயிடுச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா சூடாயிடுச்சு இப்போ ஒரு ஒரு பீஸாக போட்டு கடகடண்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் பொறிக்கிறதுனா பொறிக்கிறது இல்லை லைட்டாக ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஸ்பீடில் வச்சுடாதீங்க அடுப்பை கொஞ்சம் சிம்லே வைங்க ஏன்னா வந்து டக்குன்னு கரிஞ்சிரும் உடையிறதுக்கான சான்ஸும் இருக்குது ஏன்னா எல்லாமே சாஃப்டாக இருக்கும்ல பார்த்து பொறுமையாக எடுங்க நம்ம ஒரு பக்கம் டீ போடுறதுக்குள்ளே இது ரெடி ஆகிடும் மேக்ஸிமம் ஒரு பத்துலேருந்து பத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் தான் மேக்ஸிமம் அவ்வளோதான் ஆகும் நம்ம டக்கு டக்கு டக்குன்னு போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த லாக்டவுன் டேஸ்க்கு நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு அடிக்கடி கடைக்கு போக தேவையில்ல இது வாங்கணும் அதை வாங்கணும் ஸ்நாக்ஸுக்கு ஏதாவது ரெடி பண்ணணும் அந்த மாதிரிலாம் இருக்க தேவையில்ல நம்ம இதுலேயே எல்லாத்தையுமே வந் பண்ணிடலாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ அடிக்கடி கடைக்கும் போகக்கூடாது இல்லை அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் நான் இன்றைக்கி மொத்தம் நாலு ரெசிபீஸ் பிளான் பண்ணிடேன் ஆனால் நான் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூவாக தான் போட போகிறேன் நம்ம இன்றைக்கி ரெண்டு ரெசிபீஸ் பார்ப்போம் பார்ட் டூவில் மீதி ரெண்டு ரெசிபீஸ் பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா நான் கிளியராக சொல்லணுன்றதுக்காக தான் மெயினாக வந்து ரெண்டு ரெசிபீஸ் போட்டிருக்கேன் மீதி ரெண்டுமே இது ரெண்டும் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கோ கண்டிப்பாக நீங்கள் நினச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அந்த ரெண்டு ரெசிப்பியும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் இப்படி கூட பண்ணலாமா அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணும்
இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் ஆகிடுச்சு ரொம்ப தீயலை அதே மாதிரி சாஃப்டாக இருக்குது உங்களுக்கே தெரியுது லைட்டாக எங்கேனா அமுக்கிட்டோன்னா உடையுது அந்தளவுக்கு சாஃப்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக மேலேயே க்ரிஸ்பாக இருக்கும் கீழே உள்ள சாஃப்டாக இருந்ததுன்னா பசங்கள்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் இது நீங்கள் வயசானவங்களுக்கும் கொடுக்கலாம் ஏன்னா இதில் நம்ம வந்து ஆயில் கம்மியாக தான் சேர்த்துருக்கோம் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் போட்டோம் எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா அவ்வளோதான் இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நம்மளுக்கு சாஸ் மட்டும் போதும் சாஸ் இல்லைன்னா கூட பரவாயில்ல வீட்டில் சில வீட்டில் சாஸ் இருக்கும் சாஸ் இருக்காது ஸோ இதை நம்ம அப்படியே கூட சாப்பிட்லாம் ஒன்றுமே பிரச்சனையே இல்லை இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி உங்கள் கமெண்ட்டை சொல்லுங்கள் எப்படி வந்ததுன்ட்டு பாருங்கள் அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இந்த ஸ்நாக்ஸை நான் எந்த இதுவுமே உங்களுக்கு கட் பண்ணல கொஞ்சோண்டு ஃபார்வேர்ட் தான் ஃபார்வேர்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வேர்ட் தான் பண்ணியிருக்கேன் மித்தபடி அப்படியே தான் ஓடுது பாருங்கள் அவ்வளோதான் பத்தே நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டோம் டீயும் நான் ரெடி ஆகிடும் டீயும் கட்லெட்டும் சாப்பிட்டுடலாம் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி நம்ம அடுத்த பார்க்க போகிற ரெசிபி சாம்பார் இப்போ இருக்குது நான் இன்றைக்கி மிளகா கிள்ளி சாம்பார் வச்சுருக்கேன் அந்த சாம்பாரை நான் எப்படி இதில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன்னு பாருங்கள் நம்ம இந்த கட்லெட்டுக்கு செஞ்சோல்ல அந்த பேட்டர் கொஞ்சம் அந்த மாவு கொஞ்சம் இருக்குது ஏன்னா இதில் நம்ம கலந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு தோணுச்சு அதனால் நான் கொஞ்சோண்டு எடுத்து வச்சேன் நம்மளுக்கு இதுக்கு கோதுமை மாவு சாம்பார் அந்த உருளைக்கிழங்குக்கு நம்ம கட்லெட்டுக்கு நம்ம மசித்தோம்ல அந்த பேட்டர் அந்த ஒரு மாவு உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அதெல்லாம் போட்டாலும் அது அது ஆப்ஷனல் தான் இருந்தால் போடுங்க இல்லாட்டி வேண்டாம் நான் இருந்தது சரி போதும் ஏன்னா நாங்கள் மூணு பேர் தான் சாப்பிட போகிறோம் நிறையா இருக்குதுன்னு தான் நான் வந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சிட்டேன் இப்போ நீங்கள் அந்த சாம்பாரை நீங்கள் இதில் எடுத்து ஊற்றிக்கோங்க நிஜமாக இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் கொஞ்சம்தான் செய்கிறேங்கட்டி தான் நான் வந்து ஃபுல் சாம்பார் ஊற்றலை இப்போ நீங்கள் நிறையா செய்கிறீங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இந்த சாம்பார் பற்றும் எனக்கு இதுக்கே வந்து நாலு அஞ்சு சப்பாத்தி வந்தது இந்த மாவுக்கே நீங்கள் இதில் லைட்டாக சால்ட் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு சாம்பார் நான் இப்போ கொஞ்சமாக தான் ஊற்றிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் சால்ட் மட்டும் கொஞ்சோண்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா பெசஞ்சிக்கோங்க நம்மளுக்கு ஈஸியாக பெரட்ட வரும் இது நீங்கள் வந்து தால் சப்பாத்தி நீங்கள் இதுக்கும் நிறைய சப்பாத்திஸ் பார்த்துருப்பீங்க ஆலு சப்பாத்தி ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி கார்லிக் எல்லா சப்பாத்தியும் இருக்குது இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக சாம்பார் சப்பாத்தி சாம்பார் சப்பாத்தி இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பார்த்திங்களா இப்போ மாவு நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சு நானும் டஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஆனால் நான் உங்களுக்கு இதில் ஒரு ட்ரிக் சொல்லி தர போகிறேன் என்னென்னா நான் எப்படி மடிக்கிறனோ நான் எப்படி இதை திரட்டுறனோ நீங்கள் அந்த மாதிரி திரட்டி நீங்கள் இதை செஞ்சு பாருங்கள் கண்டிப்பாக ரொம்ப 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 சாஃப்டாக டேஸ்டியாக லேயர் லேயராக வரும் நீங்கள் கஷ்டப்படாமல் லேயர் பண்ணலான்னா இதை ஆராளமாக இதை வச்சு பண்ணலாம் இப்போ நான் ரஃப்பாக தான் திரட்டியிருக்கேன் ரவுண்டாலாம் திரட்டலை நம்மளுக்கு மாவு எவ்வளோ தூரம் சாஃப்டாக இருந்தால் எவ்வளோ எலாபரேட் ஆகுது பார்த்தீங்களா மாவு நான் இப்போ என் பையன் சின்னதாக கேட்டால் அதனால் நான் சின்னதாக தான் பண்ண போகிறேன் இப்போ இதோ இப்போ நம்ம திரட்டி வச்சிட்டோம்ல இப்போ பாருங்கள் இந்த சைட்லேருந்து இப்போ நிறைய பேருக்கு இந்த மெத்தடு தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாதவ பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்கிறேன் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஹாஃப் எடுத்து மடித்து வைக்கணும் ரைட் சைட்லேருந்து ஹாஃப் எடுத்து அதை ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி மடிக்கணும் பாருங்கள் பொறுமையாக பண்ணுறேன் நல்லா மடிச்சுக்கோங்க கீழேருந்து மேலே மடிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மேலே இருந்தும் கீழே மடிச்சுக்கோங்க இதில் இன்னொரு ஒரு ப்ளஸ் என்னென்னா நம்ம ஒரு ஒரு லேயரும் போடும்போதும் எண்ணெய் தடவிட்டு நீங்கள் போட்டிங்கன்னா இதை விட இன்னுமே நல்ல லேயர் தரும் இந்த பொரோட்டாவில் எப்படி லேயராக தருமோ அந்தளவுக்கு லேயர் வரும் ஆனால் நான் இப்போ எண்ணெய் தடவலை மாவு தான் போட்டிருக்கேன் அதனால் ஏன் அதனால் எனக்கு லேயர் தெரியும் ஆனால் வந்து நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் லேயர் தெரியுது இதை விட நல்லா தெரியும் அந்த எண்ணெய் திரட்டினிங்கண்ணா எண்ணெய் போட்டு திரட்டினிங்கண்ணா நான் சின்னதாக தான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நான் இன்னும் கூட ஸ்ப்ரெட் பண்ணலாம் தாராளமாக இது ஆனால் என் சன்னுக்காக நான் சின்னதாக தான் பண்ணேன் அவன் சின்னதாக போதும் அப்படின்னா அவ்வளோதான் இதை நம்ம இப்போ தோசைக்கல்லை போட்டு எடுத்துக்கலாம் 
நல்ல தோசை கல் காஞ்சிடுச்சு இதை போட்டுட்டு இதுவுமே நம்ம டீ டைமில் சாப்பிட்ற ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட சாப்பிட்லாம் இல்லை நைட் டின்னராக யூஸ் பண்ணலாம் இருக்கிற பொருளை வச்சு நம்ம அப்படியே பார்த்துக்கலாம் வீட்டில் கோதும் மாவு இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் நம்மக்கிட்ட நம்ம இதில் எதுவுமே வெளியில் வாங்கி செய்கிற பொருள் கிடையாது ஸோ இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இதுலேயே நீங்கள் எண்ணெய் போட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அது இன்னுமே சாஃப்டாக வரும் லேயர் லேயராக வரும் இதில் நீங்கள் கீ ஊற்றிக்கலாம் இல்லை எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் அது உங்களோட இஷ்டம் நான் இப்போ எண்ணெய் தான் ஊற்றுறேன் எண்ணெய் ஊற்றி ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன் இதில் நீங்கள் தொட்டுக்கிறதுக்கு இதுக்கு எதுவும் பெருசாக தேவைப்படாது உங்ககிட்ட ஆப்ஷனலாக ச சாஸ் இருந்ததுன்னா அதை எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லையா சட்னி கூட அரைச்சிக்கலாம் இப்போ நைட்டு டின்னரே இது தான் அப்படின்னிங்கன்னா இதுக்கு ஒரு சட்னி கூட அரைச்சிக்கலாம் தாராளமாக போதும் அதுவும் அதுவும் நம்ம எந்த க்ரீன் சட்னிலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வேறு எதுவுமே நம்மளுக்கு தேவையில்ல சைடிஷ் ஏன்னா உப்பு காரம் எல்லாமே இதில் இருக்கும் கண்டிப்பாக அந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம போட்டோம்ல அதில் அந்த வெங்காயத்தோட க்ரன்ச்சி ஃப்ளேவர் கண்டிப்பாக இருக்கும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது அவ்வளோதான் ரெடி ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா நான் இப்போ அது உங்களுக்கு காட்டுறேன் இதோ நான் வெறும் சாஸ் வச்சு தான் நான் அதை சர்வ் பண்ண போகிறேன் எங்கள் வீட்டில் இதை நம்ம டீ குடிக்கும்போது சும்மா கூட ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் லேயர் காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்படி லேயர் பிரிஞ்சு வரும் நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் நார்மல் சப்பாத்திஸே நீங்கள் இந்த மாதிரி போட்டிங்கனாலே லேயர் வரும் ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சாப் பிச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு இதுக்கு சாஸ் போதும்னு சொன்னல சாஸ் கூட டொமேட்டோ சாஸ் இருந்தால் போதும் அவ்வளோதான் நம்ம பார்க்குற ரெ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெசிபி பார்த்துட்டோம் அடுத்த ரெண்டு ரெசிப்பியை செகண்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் இப்போ பாருங்கள் பிச்சு காட்டுறேன் அவ்வளோதான் செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல் ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் தேங்க்யூ